আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং বাই তানিয়া মোহাম্মদ আজকে আমি আপনাদের সাদা পোলাও রান্না করে দেখাবো বিয়েবাড়ির স্টাইলের আমি জানি সবাই সাদা পোলাও রান্না করতে পারেন তারপরে যে বিয়েবাড়ির স্টাইলের যে সাদা পোলাওটা ওটার মধ্যে কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস থাকে আপনারা যদি এই ট্রিক্স অ্যান্ড টিপসগুলো ফলো করেন অবশ্যই আপনাদের পোলাও রান্নাতেও বিয়েবাড়ির স্টাইল বা বিয়েবাড়ির সারটা চলে আসবে তো আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেলাইকনে ক্লিক করবেন লাইক দিয়ে আমার পাশেই থাকবেন চলুন চলে যাই মূল রান্নায় বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে বিয়েবাড়ির স্টাইলে পোলাও সাদা পোলাও রান্না করে দেখাবো বাবুচিরা এভাবেই পোলাও রান্না করে এটার জন্য ওদের পোলাওটা খুব টেস্ট আর খুবই সাদা হয় এখানে কোনো আদা রসুন পেঁয়াজ কাটা কিছুই যাবে না সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে শুধু কী কী যাবে আমি এক কেজি চাল নিয়েছি এখানে নিয়েছি ডালচিনি অ্যালার্জি এখানে পাঁচটা ফুল আর আছে হচ্ছে দুই তিনটা লাঠি তেজপাতা নিয়েছি দুইটা কাঁচামরিচ নিয়েছি তেল নিয়েছি দুধ নিয়েছি লবণ আর কেওড়া গোলাপ জল আর এখানে চালের প্যাকেট এক কেজি চাল আমি কিভাবে মাপবো সেটা দেখে দিচ্ছি যারা নতুন রান্না করা রান্না করেন নতুন বিয়ে হয়েছে নতুন আপুরা বা ব্যাচেলার ভাইয়ারা কিভাবে অনেকেই জানেন রান্না করতে তারপর আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আরও সুবিধা হবে তো আমি এখানে যে চালের প্যাকেট কেটে নিলাম আমি এখন চালটা মেপে নিব এরকম একটা মগের সাহায্যে আমি চালটা মাপব এখানে হাফ কেজির মগ তো এখানে দুই মগের মতো হবে এক মগ আমার মগটা মনে সম্ভবত হাফ কেজির থেকে একটু কম আছে তো আমি এই মগ দিয়ে মাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যে জিনিসটা দিয়ে মাপবেন সেই জিনিসটা অনুযায়ী পানি দিবেন চালের মধ্যে তাহলে চালটা পারফেক্ট হবে এখানে হচ্ছে আমার মগে আরো অর্ধেক এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ ভুলে গেলে আবার পানির পরিমাপটা আমি এখানে দুই মগ আর এরকম এক মগ আদা মগ হয়েছে চাল আমি এখন চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নিব চাল ধোয়াটা আমি দেখাচ্ছি কারণ কীভাবে চাল ধুবেন দেখেন ভালো করে কচলিয়ে চালটা ধুতে হবে হালকা হাতে কচলাবেন বেশি জাতা দিবেন না কারণ পোলার চাল নরম থাকে তাহলে দানাগুলো ধুয়ে যাবে হালকা হাতে কচলিয়ে এরকম করে পুরো চালটাকে ধুবেন একবার সাদাতে পানি বের হওয়া পর্যন্ত প্যাকেটের চালগুলো একটু সাদাই মানে পরিষ্কারই থাকে অত ময়লা থাকে না এটার জন্য আমাদের চাল আমরা হালকে হাতে কচলিয়ে কচলিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি আমরা একটা বড় পাতিলা নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ একটু ছড়ানো পাতিলা সবসময় নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করুন পোলাও রান্না করতে গেলে একটু খিচুড়ি পোলাও এগুলো রান্না করতে গেলে একটু ছড়ানো পাতিলা নেবেন যাতে চালটা নিজের মতো করে হেসে খেলে সুন্দর মতো বাড়তে পারে এটার জন্য একটু বড় পাতিলা নেবেন এটা আমার আমার কথা আমিও দেখলাম যে হ্যাঁ একটু বড় পাতিলা নিলে চালটা সুন্দর রান্না করা যায় তো আমরা এখান থেকে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি সম্পূর্ণ তেলই দিয়ে দিলাম কারণ পোলাওতে রান্না করতে এরকম এক কাপ এক কেজিতে এরকম এক কাপ তেল আমি সম্পূর্ণই দিয়ে দিলাম তারপরে আমি দিচ্ছি এখানে এই গোটা মশলাগুলো এই যে গোটা মশলাগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর এই তেজপাতা দিটা আমি দিয়ে দিলাম এখন এটা একটু ভাজব ভাজার পর আমি এখানে যে মগটা দিয়ে চাল মেটেছিলাম ওই মগ মেয়ে পানি দিয়ে দেবো আর কিছু দিতে হবে না এভাবে রান্না করলে আপনার দিতে হবে যে এটা টেস্ট বহু দিনে বেড়ে যাচ্ছে তো বিয়ে বাড়ি সাদা ঝর ঝড় পোলার মতো হবে পোলাওটা একটু ভেজে নিয়ে আমি ভাজা শেষ আমাদের এটা ভাজা শেষ এটা খুব একটা জাল বেরোচ্ছে 
আরও মাছটা বের হচ্ছে যার কারণে ওটা ভাজা কমপ্লিট আমি দুজন শুনেছি আপনারাও করতে গেলে দেখতে পারবেন আমি এখন পানি টানি কিনেছি আমি নর্মাল যে পানি থাকে সেই পানি এখানে নিচ্ছি আমাদের দুই দুই কাপ আর আধা কাপের চালের জন্য আমরা পানি দিচ্ছি দেখেন এখানে এক কাপ দিলাম দুই কাপের জন্য প্রথম দুই কাপ দিয়ে দিলাম আর দুই কাপ চালের জন্য আমি এখন আরও এক কাপ দিব এই হলো আমাদের তিন কাপ আর এখন আমি নিব যে হাফ কাপ চাল ছিল ওটার জন্য হাফ কাপ আর হাফ কাপ মানে আরও এক কাপ পানি দিব মোট আমাদের চার কাপ পানি লাগবে দুই চালের জন্য আমি এখানে চার কাপ পানি দিয়েছি এটা চার মগ পানি দিয়েছি আর এক কাপ চাল নিয়েছি আর এক কাপ না সরি আড়াই মগ চাল নিয়েছি আর এখানে আমি আড়াই কাপে আমার এই রকম মগেরই চার মগ তাহলে আপনারা ওইভাবেই করে হিসাব করে দিবেন পানিটা মানে প্রত্যেক এক মগ চালের জন্য আপনার এক মগ আর আধা মগ পানি এখানে যাবে ওই হিসাবটাই আপনি যদি মনে রাখেন আপনার এখন যে কোনো মেজারমেন্ট কাপ হোক যে কোনো যে কোনো আর কি আপনি গ্লাস হোক যেটাই হোক সেটাতে আপনি এক কাপ চাল নিলে মানে এক এক গ্লাস চাল নিলে ওটার সাথে এক গ্লাস আর আধা গ্লাস পানি দিয়ে আপনি ওটাকে মানে মাপটা বুঝে নেবেন আমি এটা হচ্ছে সোজা মাপ আমার জন্য এটা সোজা আর অন্য কারোর জন্য কঠিন হতে পারে কিন্তু আমার জন্য সোজা হ্যাঁ আমি এই এইটাকে এখন গরম করব একবার ফুটাবো হ্যাঁ পানিটাকে ফুটাবো কিন্তু আরেকটা হিসাব আমি বলে দিচ্ছি যদি এক কেজি চাল থাকে তাহলে আপনার লবণটা কিভাবে মাপ করবেন লবণটা মাপ করবেন হচ্ছে এক কেজিতে আপনি হাতের এক মোট লবণ নেবেন পোলাও এক কেজি চালে আপনি এক মোট এরকম এক মোট আপনার মুঠের মধ্যে যতটি আসবে এক মোট লবণ দিয়ে দিবেন আর যদি দুই কেজি চাল নেন তাহলে দুই মোট নেবেন তিন কেজি চাল নিলে তিন মোট নেবেন এখন যদি বলেন আমি হাফ কেজি চাল নিয়েছি কিন্তু আমি মুঠটা কিভাবে হিসাব করব তাহলে আপনার মুখ আপনার মুখটার মধ্যে হাফ মুঠ হাফ আপনার মুঠের মধ্যে অর্ধেক লবণ নেবেন আপনি বুঝতেই পারবেন এক মোট হচ্ছে আপনি একবার ভরে নিয়েছেন আর হাফ মুঠ হলে আপনার অল্প একটু হালকা হবে তখন হাফ মোট লবণ নিয়ে এটাতে দিয়ে দিবেন আর যদি ওর থেকেও কম পাকান তেলে ওই হাফ মোটের অর্ধেক করবেন করে ওই লবণটা দিবেন তেলে পারফেক্ট লবণের পরিমাপটা পুরোপুরি পারফেক্ট হবে চালে লবণ কখনোই কম আর বেশি হবে না পুরো পারফেক্ট একটা লবণ হবে এটা বাবুচিদের হিসাব আমি এই রকম একটু পানিটা হালকা গরম থাকা অবস্থায় আমি গুঁড়ো দুধ এটাতে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ দিয়ে আমি জিনিসটাকে এভাবে নেড়ে দিলাম আপনি এখানে লিকুইড দুধও আপনি পানির বদলে লিকুইড দুধ মেপে মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে পানির বদলে লিকুইড দুধও এখানে দিতে পারেন যে প্যাকেটের লিকুইড দুধগুলো হয় কিন্তু আমি এখানে গুঁড়ো দুধ দিলাম আমার বাসা লিকুইড দুধ নেই এখন আমি গুঁড়ো দুধ দিয়ে রান্না করতেছি আমি এখানে দুই চা টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ ছিল আমি ওই দুই টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ এখানে দিয়ে দিয়েছি এর থেকে বেশি আমি দিব না হালকাই দিব এটা থেকে টেস্ট চলে আসবে আমি এই যে দুধ মিশানোর পরে আমি এরকম শ্রেণী বা ঢাকনার মাধ্যমে আমি এটাকে ঢেকে দিব এটা বলো কাঁসা পর্যন্ত আমরা এটাকে ঢেকে রাখবো যখন এটা বুট বুটে অনেক বলো চলে আসবে সেটা তখন আমি স্টেপটা দেখাবো তো তখন আমরা এটার মধ্যে চাল দিয়ে দিব আমাদের এই যে দেখতেছেন ধোয়া ছুটতেছে এর মানে আমাদের পানি বলক চলে আসছে আমি চুলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই যে বলক আসছে আমি এখন ঢাকনা টা নামিয়ে দিয়েছি চুলা বাড়িয়ে রেখেছিলাম আমি একটু এখন কমিয়ে দিব চুলার জালটা এখন আমরা যে চাল ধুয়ে এখানে ঝরিয়ে রেখেছিলাম ঝরিয়ে রেখেছিলাম আমাদের পানিও দেখতেছেন টনটনে সাদা তো আমি চালটা ভালো করেই ধুয়ে নিয়েছি আমি ঝরিয়ে রেখেছিলাম এরকম ঝরিয়ে রাখবেন আপনারাও এরকম জালিতে ধুয়ে সুন্দর করে ঝরিয়ে রাখবেন আর এই যে আমি চালটা দিয়ে দিছি এখন একটু নাড়বো আমি কিছুক্ষণ নাড়বো মেরে এই পানিটা আমি শুকাবো এই অবস্থায় আমি এখানে চার পাঁচটা ছয় সাতটা হবে এখানে কাঁচা মরিচ আমি এটি দিয়ে দিচ্ছি 
আমি কেওড়া জল গোলাপ জলও দিব কিন্তু এটা দেওয়ার আরেকটা টিপস আছে সেটা আমি বলে দিব তো আমি এখানে একটু নাড়তেছি নেড়ে তারপর চুলাটার জালটা একটু কমিয়ে দিব যাতে চালটা একটু একটু বলো কাশুক তারপর আমি চুলার জালটা কমাবো আপনারা দেখতেই পারতেছেন পানি বলক চলে আসছে তো আমি এভাবে করে একটু নেড়ে দিচ্ছি একটু পরপর কারণ যাতে নিচে না লেগে যায় তো আমি এ অবস্থায় একটু ঢেকে দিব ঢেকে চুলার জালটা একটু একটু কমিয়ে দিব একটু চুলার জালটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি বেশি কমাইনি এই যে এরকম আছেই রাখবেন তারপর একটু এর মধ্যে দেখা যাবে যে চালটা একটু গলে আসবে পানিটা একটু শুকিয়ে যাবে তখন কি করতে হবে আমি আপনাদের বলে দেবো চালটা বলো কাজ তো দেখেন পানি শুকায় আসছে চালগুলো উপর দিকে ভেসে আসতেছে চালের দানাগুলো উপর দিকে ভেসে আসতেছে পানিটা শুকিয়ে আসতেছে আমি আবার একটু নেড়ে দিই যাতে হালকা হাতে নাড়বেন বেশি ইয়ে করবেন না যাতে চালগুলো না ভাঙে তো আর একটু এরকম অবস্থায় আমরা এইভাবেই মানে খুলেই রাখবো ঢাকনাটা তো এখন পানি শুকিয়ে আসতেছে এই অবস্থায় আমরা একটু চুলাটা বাড়িয়ে পানিটা তাড়াতাড়ি করে শুকিয়ে নিই পানিটা একটু শুকিয়ে আসলে আমরা এখানে গোলাপ জল আর কেওড়া জল দিয়ে দিব পানিটা শুকিয়ে আসছে হ্যাঁ এই অবস্থায় আমরা গোলাপ জল আর কেওড়া জলটা দিয়ে দিব এখানে দুই টেবিল চামচের মতো আমি গোলাপ জল দিব কেওড়া জল আমি দুই টেবিল চামচই দিব দুই টেবিল চামচ আমি কেওড়া জল দিচ্ছি তারপর আমি তাকে চালটাকে এখন একটু নাড়বো কারণ নেলে নিচে লেগে যাবে হালকা হাতেই নাড়বেন পানিটা শুকাবো আমি চুলার এরকম নেড়ে নেড়ে পানিটাকে আমি শুকিয়ে নিব চুলার জাল বাড়িয়ে দিব আমার পানিটা দেখতেছেন শুকিয়ে আসছে তো আমি এটাকে দমে দিয়ে দিব পানি শুকিয়ে আসছে আমরা পানি নেই কিন্তু এখন হালকা পানি আছে এই হালকা পানিতেই আমি দমে দিব আর আমি একটু ঘিও ব্যবহার করব পরে আসছে আমি এখন পাতিলাটার নিচে এরকম একটা কিছু দিয়ে নেবেন আপনাদের বাসে যদি তাওয়া থাকে তাওয়া বা সেমি যে কোনো কিছু একটা দিয়ে নেবেন আমি এরকম দিয়ে দিয়েছি দিয়ে চুলাটা একবারে মিডিয়াম করে দিব যে মিডিয়াম দেখতেই পারতেছেন আর এটার পাতিলার উপরে আমি কিছু ভারী কিছু দিব আপনারা পানির পাতিলা দিয়েও দিতে পারেন ভারী কিছু আমি একটা শিল্প পাটার যে ভারী শিল পাটা যে মশলা বাটার যে ইয়েটা থাকে আমি ওটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি ভারী তো আমি এরকম করে ঠিক পনেরো মিনিট পরে আবার চালটাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট পরে আমি চালটাকে আবার এ পাশ ওই পাশ উল্টিয়ে দিব তো আমরা পনেরো বিশ মিনিট পরে এখন আবার এসে সব কিছু না নিয়ে এই যে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন একটা সাদা ঝরঝরে ভাব চলে আসছে কিন্তু আমি এখানে একটু উল্টিয়ে দিতে হবে না হলে উল্টে না দিলে উপরের চালগুলা যে একটু দানা দানা মানে একটু কাঁচা কাঁচা ভাব আছে ওটা দেখা যাবে থেকে যাবে এটার জন্য আমি চালগুলাকে এপিট উপিট করে উল্টিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এর মধ্যে আপনারা চেলে কিচমিচি তারপরে কিচমিচি দিতে পারেন আলু বোখারা দিতে পারেন আমি এগুলো দিই না কারণ ওরা আমার বাসার ওরা পছন্দ করে না কিন্তু বিয়ে বাড়িতে দেয় কিচমিচি আলু বোখারা এগুলো আপনারা দিয়ে দিতে পারেন যখন কাঁচামরিচটা আমি যখন পোলার চালটা যখন যে পানি শুকিয়ে আসছে গোলাপ জল দিয়েছিলাম ঠিক ওই সময় আপনারা কিচমিচি আর ইয়ে দিয়ে দিবেন গোলাপ জলটা ইয়ে কিচমিচি আলু বোখারাটা দিয়ে দিবেন তো আমার 
চাল হয়ে আসছে আমি এখন একটু এটাতে ঘি দিব আমি এখানে একটু ঘি দিব আমি যেরকম চামচ দিয়ে তিন চামচ এখানে আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি এটাকে আবার দমে রেখে দিব আবার এখন আমি আবার পনেরো বিশ মিনিটের জন্য আমি এটাকে দমে রেখে দিব এই অবস্থায় ঠিক চুলার চুলার যে আঁচটা আছে ওই আঁচেই থাকবে কিন্তু আমি এরকম আবার পনেরো বিশ মিনিটের জন্য দমে রেখে দিব আবার চলে আসছি তো আমাদের পোলাওটা এখন পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতেই পারতেছেন পুরোপুরি হয়ে গেছে এখন আমি পোলাওটা আরেকবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব দেখেন কীরকম ঝড় ঝড়া কি সুন্দর হয়েছে আমার তেলও বেশি হয়নি খুব সুন্দর একটা ঝড় ঝড়া ভাব হয়েছে আমাদের পোলাও রান্না কমপ্লিট আমার সাদা পোলাও রেসিপিটি কমপ্লিট বিয়েবাড়ি স্টাইলের আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনার বাসায় ট্রাই করবেন কমেন্টসে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আল্লাহ হাফেজ